Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. Heute machen wir Unions. Unions sind auch, wie ihr hier oben bei den Strikes schon hattet, so eine Art neuer Datentyp, den ihr generieren könnt. Ich werde jetzt hier allerdings mal ein bisschen was anpassen und werde hier zum Beispiel einfach mal ähm, Hi oder Hallo schreiben. Also ich nenne jetzt einfach mal meine Structs ein bisschen sinnlos um, damit wir einen guten Vergleich nachher haben. Und das hier brauchen wir ein int a, einen char b und ja, wobei, eigentlich reicht es. Okay, und hier schreiben wir jetzt auch Hallo rein. Okay, so, und jetzt machen wir uns eine Union. Eine Union funktioniert ziemlich genau so, wie wir es bisher mit den Structs hatten. Wir sagen hier einfach nur vorher Union. Union Hello und wieder diese zwei Klammern. Wieder ein anderes benennen oder wie wir sie benennen wollen, diese Struct oder die Union in dem Fall. Also den Namen sozusagen dafür. Und dann wieder mal ähm, die Typ oder was wir halt innen drin haben wollen. Int A und ich benutze jetzt absichtlich, ups, absichtlich beides mal dasselbe und ein Char B. So und der große, große Unterschied ist jetzt, dass unsere Struct immer ein Int A und ein Char B gleichzeitig hat. Während eine Union hat entweder den int a gesetzt oder den char b. Ähm, wir können uns jetzt im Prinzip aussuchen, ob wir jetzt hier bei der Union den integer oder den char belegen wollen. Und tun können wir das genauso wie bei der struct im Prinzip. Wir sagen erstmal union hello. Achso, das fun funktioniert hier wahrscheinlich nicht mehr so. Ähm, wir sagen union hello, keine Ahnung, x. Und jetzt weisen wir diesem x was zu. Wir sagen x.a gleich 42. Und dann sagen wir, gib mir doch mal mein, das hier muss auch weg übrigens, das logischerweise auch, ähm, gib mir mal mein, mein Integer, äh, mein, ja genau, mein Integer einfach mal aus. Das heißt, wir sagen hier print Prozent %d und backslash n von x.a. Okay, so und was wir jetzt bekommen, ist die Ausgabe von unserem Integer x. Ups. Ach, ich habe das f vergessen. Print f logischerweise. Und jetzt geben wir mal das x aus. Jetzt ist es 42. So, was wir jetzt aber machen, ist folgendes. Wir überschreiben unser b mal. Also wir sagen x.b gleich, keine Ahnung, irgendein char, zum Beispiel a. Und jetzt geben wir nochmal, Achtung, wir geben hier den Integer a aus. Mal gucken, was jetzt passiert. So, äh, jetzt haben wir zunächst einmal das Semikolon vergessen. Mensch, ich bin heute irgendwie vergesslich. Tut mir leid. Okay, und jetzt steht plötzlich in unserem Integer a, in dem vorher 42 drin war, steht jetzt 97 drin. Das heißt, unser Integer a wurde überschrieben. Und zwar von unserer Zuweisung von b auf a. Und das ist der riesige Unterschied bei einer Struct. Habt ihr hier oben ähm, exakt die Möglichkeit, dem int a was zuzuweisen und dem char b. Da heißt nicht entweder oder, sondern da heißt beides ist da. Braucht dann logischerweise auch ein bisschen mehr Platz. Unions haben ein entweder oder System. Das heißt entweder der Integer a ist belegt oder der char b ist belegt. Und wenn ihr irgendwas überschreibt, immer der letzt zugewiesene Wert zählt. Und ähm, ja, wie ist es intern gehandhabt? Ähm, Ganz kurz nur dazu, wir haben hier mehrere verschiedene Datentypen und wir suchen uns einfach den größten Datentyp aus, in dem Fall ist es der Integer, der hat 4 Byte, wohingegen der Char 1 Byte hat, zumindest meistens hat er 4 Byte und deswegen sagen wir, okay, unsere Union Hello hat einfach 4 Byte und ähm, das ist einfach ein 4 Byte Block sozusagen und wenn wir hier was zuweisen, was ein Integer ist, dann schreiben wir hier einfach in unseren Integer 4 Byte rein wohingegen, wenn wir was zuweisen, was ein Char ist, dann hat es ja nur ein Byte und dann wird es einfach hochkonvertiert auf diese vier Byte und der Rest wird einfach auf Null gesetzt. Deswegen, ähm, ja, ihr überschreibt sozusagen damit eure 42 von hier oben. Okay, ähm, Achtung, je nachdem, was, auf was für eine Maschine ihr seid, ist das hier nicht mal eine legale Operation, also es könnte euch einen Error schmeißen, aber normalerweise sollte es keinen Error schmeißen und sollte funktionieren. 
Okay, jetzt wahrscheinlich die große Frage, warum sollte ich so ein Ding hier machen? Naja, zum Beispiel seid ihr nicht sicher, ob ihr eine Gleitkommazahl oder eine Ganzzahl wollt. Dann könnt ihr hergehen und sagen, ich hätte gerne einen Float und einen Integer in dieser Union drin. Und ähm, ihr könnt dann quasi entscheiden, ob ich jetzt einen Float oder einen Integer habe und je nachdem halt die Variable belegen. Okay, und später dann halt natürlich auch darüber wieder drauf zugreifen. Nur ihr solltet euch irgendwie merken, ob es jetzt ein Float oder ein Integer ist, aber ja. Gut, nur als kleines Beispiel. Okay, und natürlich der Vollständigkeit halber. Das war's dann eigentlich auch schon wieder und ich hoffe, es hat euch gefallen, wie immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.